നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ഈ വചന സന്ദേശം ശ്രവിക്കുന്ന ഈവരെ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏകദേശം അമ്പതോ അമ്പതിനകത്ത് വരുന്ന വേദഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന യഹോവ സാക്ഷികൾ ക്രിസ്റ്റോഡ് ഫിൻസ് തുടങ്ങിയ ചില വിഭാഗങ്ങൾ മലയാളികളുടെ ഇടയിലുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മറ്റു ഒരു മതവും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് ബൈബിളിനെ വളച്ചുപിടിച്ച് ബൈബിളിൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഈ കൂട്ടർ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് കളവും പോഷ്കുമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ബൈബിളിൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏകദേശം അമ്പതോളം വരുന്ന വേദഭാഗങ്ങൾ വേദഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു വാക്യം അടങ്ങിയതുണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ വേദഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വാക്യങ്ങളുടെ എണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ അമ്പതിന് മുകളിൽ വരും നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഈ പറയ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഒരു ലേഖനമായിട്ട് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ തന്നെ ബ്ലോഗിലും ബൈബിൾ ഗിക്സ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും കുറിച്ചിരുന്നു ആ കാര്യമാണ് അതൊരു ലേഖനമായിട്ടായിരുന്നു ആ കാര്യമാണ് ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ആ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെയായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു സ്വയം ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ചിലർ വാദിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു സ്വയം ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നെ ആരാധിക്കൂ എന്ന് ബൈബിളിൽ യേശു ക്രിസ്തു എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചില പണ്ഡിതർന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ വാദങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ ആളുകളൊക്കെ വാദിക്കുന്നത് നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തു സ്വയം ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇത് ഇത് ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇതിൽ നാല് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയും മരിച്ചവരിൽ ആദ്യജാതനും ഭൂരാജാക്കന്മാർക്ക് അധിപതിയുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ അടുത്ത വാക്യം നമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ പാപം പോക്കി നമ്മെ തൻ്റെ രക്തത്താൽ വിടിവിച്ച് തൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നമ്മെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി തീർത്തവനുമായവന് എന്നേക്കും മഹത്വവും ബലവും അമേൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു ആരാധന അർപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം ഇതാ അവൻ മേഘാരുഡനായി വരുന്നു ഏത് കണ്ണും അവനെ കുത്തി തുളച്ചവരും അവനെ കാണും ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെയും അവനെ ചൊല്ലി വിലപിക്കും ഉവ് അമേൻ അടുത്ത വാക്യം ഞാൻ ആൽഭയും ഒമേഖയും ആകുന്നു എന്ന് ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായി സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു യേശു ക്രിസ്തു സ്വയം ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം അടുത്ത ഭാഗം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം പിന്നെയും അവൻ എന്നോട് അല്ല ചെയ്തു സംഭവിച്ചു തീർന്നു ഞാൻ ആൽഭയും ഒമേഖയും ആദിയും അന്ധവുമാകുന്നു ദാഹിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ജീവ നീരുറവൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി കൊടുക്കും ജയിക്കുന്നവൻ ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു സ്വയം ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത് ചില ആളുകൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം യേശു ക്രിസ്തു അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറയും അവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് അടുത്ത വാക്യം അതേ കാര്യം ആൽഫയും ഒമേഖയും ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുവാണ് ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നത് യഹോവ സാക്ഷികളെക്കുറിച്ചാണ് യഹോവ സാക്ഷികൾ ബൈബിൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിൾ സാധാരണ ബൈബിളിൽ വ്യത്യസ്തമായി തിരുത്തിയ ഒരു ബൈബിൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർ തിരുത്താൻ വിട്ടുപോയ ഒരു ഭാഗമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഈ ഭാഗം അതുകൊണ്ട് യഹോവ സാക്ഷികൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സുവിശേഷവുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ സുവിശേഷവുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ ബൈബിൾ മേടിച്ച് ഒക്കെ ഈ വാക്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ ദൈവമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് കേറാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമഭാഗങ്ങൾ പുതിയ നിയമഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമഭാഗങ്
ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായും നോക്കുകയാണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം പുതിയ നിയമത്തിൽ യോഹനാൻ യോഹനാൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം ദൈവപുത്രൻ വന്നു എന്നും സത്യദൈവത്തെ അറിവാൻ നമുക്ക് വിവേകം തന്നു എന്നും നാം അറിയുന്നു നാം സത്യദൈവത്തിൽ അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെയാകുന്നു അവൻ സത്യദൈവവും നിത്യജീവനും ആകുന്നു ഇനി നമ്മൾ തവട്ട് വായിക്കുന്നത് ഒക്കെ പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റു ഭാഗങ്ങളാണ് വലിപ്പാ ദിവസം കഴിഞ്ഞു മറ്റു ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി എബ്രായർ യുടെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം പുത്രനോടോ ദൈവമേ നിൻ്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കുമുള്ളത് നിൻ്റെ രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ നേരുള്ള ചെങ്കോൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിന് തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ വളരെയധികം വേദഭാഗങ്ങളുണ്ട് അമ്പതിലോളം അടുത്ത് വരും വേദഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ മുകളിലായി ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അധികം വിശദീകരിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ പുത്രനോടോ ദൈവമേ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു വേദഭാവമാണ് ചേർത്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പഴയ നിയമത്തിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം തെളിയിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ വാക്യം ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും തീത്തോസ് എൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നാം ഭാഗികരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു റോമർ ഒമ്പതിൻ്റെ അഞ്ച് പിതാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ളവർ തന്നെ ജഡപ്രകാരം ക്രിസ്തുവും അവരിൽ നിന്നല്ല ഉത്ഭവിച്ചത് അവൻ സർവത്തിനും മീതേ ദൈവമായി എന്നും നീക്കും വായ്ത്തപ്പെട്ടവൻ യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം തോമസ് അവനോട് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവും ആയുള്ളവേ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേക മതക്കാർ ഈ ലേഖനങ്ങളൊന്നും വായിക്കത്തില്ല അവർ സുവിശേഷം മാത്രമേ അംഗീകരിക്കത്തുള്ളൂ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കപടമാണ് ഭോഷ്കാണ് കാരണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് എങ്കിലും എങ്കിലും ഇവിടെ സുവിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണിത് സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണിത് തോമസ് കർത്താവിൻ്റെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവും ആയുള്ളവേ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു അതിനെ വിലക്കുന്നില്ല വിലക്കുന്നില്ല ഇനി സുവിശേഷങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഭാഗമുണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചില പ്രസ്താവനകൾ എന്ന് വീഡിയോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ആ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമെന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമാവുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞ ചില ഭാഗങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ പ്രത്യേകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ലിങ്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി അപ്പോസ പ്രവർത്തികൾ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം പരിശുദ്ധനും നീതിമാനുമായവനെ നിങ്ങൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു കുലപാതകനായവനെ വിട്ടുതരണമെന്ന് ചോദിച്ചു ജീവനായകനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു പരിശുദ്ധനും ദൈവത്തെ മാത്രമേ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കൂ മനുഷ്യരെ വിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന ബൈബിളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധനും നീതിമാനമായവനെ വെളിപ്പാട് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച ഒന്നാം അധ്യയത്തിൽ മറ്റു ചില വാക്യം ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും ഈ വാക്യം ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും ജീവനുള്ളവനും ആകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ആദ്യനും അന്ത്യനും ജീവനുള്ളവനും ആകുന്നു അപ്പം ആദ്യനും അന്ത്യനും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഫയും ഒമേഗ അത് വെളുപ്പാട് ഒന്നിൻ്റെ എട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വീണ്ടും പറയും ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് വീണ്ടും പറയുവാണ് ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും ജീവനുള്ളവനും ആകുന്നു ഇനി വെളുപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗം വീണ്ടും പറയും ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയും ഒന്നാമനും ഒടുക്കത്തവനും ആദ്യയും അന്തവും ആകുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇനി മത്തായി സുവിശേഷം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കന്യക
അവൻ ആദ്യയിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി ഉളവായത് ഒന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല ഇത് സുവിശേഷമാണ് ആദ്യയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അവൻ ആദ്യയിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി എന്ന് വെച്ചാൽ സകല സൃഷ്ടിയും യേശുക്രിസ്തു കാരണമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഉളവായത് ഒന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല യേശുക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ഒരു സംഭവവും ഒരു സൃഷ്ടിയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സകല യേശുക്രിസ്തു കാരണമാണ് യേശുക്രിസ്തു സൃഷ്ടിതാവാണ് ദൈവമാണ് സൃഷ്ടിതാവ് യേശുക്രിസ്തു സൃഷ്ടിതാവാണെന്ന് ഈ വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നു ഇതിനോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട അടുത്ത ഭാഗം യോഹനാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ആദ്യ മുതലുള്ളതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടതും ഞങ്ങൾ നോക്കിയതും ഞങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ടതുമായ ജീവൻ്റെ വചനം സംബന്ധിച്ച് ഓക്കെ വചനം ദൈവമായിരുന്നു പറഞ്ഞു ആ വചനം ആരായിരുന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആദ്യം മുതലുണ്ട് ഞങ്ങൾ കേട്ടു സ്വന്തം കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടു ഞങ്ങൾ നോക്കി ഞങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ടു ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമായി ഞങ്ങൾ കണ്ട് സാക്ഷീകരിക്കുകയും പിതാവിനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ നിത്യജീവനെ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ഭാഗത്തോട് വരാം അപ്പോസ് പ്രവൃത്തി പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്താറാം വാക്യം പഴയ നിയമത്തിൽ യഹോവയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറ പുതിയ നിയമത്തിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്ന പദമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ നിമിത്തം യഹോവ കർത്താവ് എന്ന് കാണുന്നു പുതിയ നിമിത്തം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് കാണുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സപ്രത്തി പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് അവൻ എല്ലാവരുടെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം സമാധാനം സുവിശേഷിച്ചു കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് അയച്ച വചന എല്ലാവരുടെയും കർത്താവ് എല്ലാവരുടെയും കർത്താവ് എല്ലാവരുടെയും കർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല ദൈവമാണ് അത് മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ എല്ലാവരുടെയും കർത്താവാകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി റോമർ പത്താം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റു വായുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും അപ്പം രക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായുകൊണ്ട് പറയുകയും അത് ദൈവം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത ഭാഗം മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം മതി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഇത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടിയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് താൻ ദൈവമാണെന്ന് പരീക്ഷന്മാരുടെ മുമ്പ് തെളിയിക്കുന്ന ഭാഗമാണത് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അവൻ ആരുടെ പുത്രൻ എന്ന് ചോദിച്ചു അവർ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് എന്നാൽ ദാവീദ് ആത്മാവിൽ അവനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിലെ പ്രവചന ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗം പഴയ നിയമ വാക്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ ഭാഗം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദാവീദ് അവനെ കർത്താവ് എന്ന് ആത്മാവിൽ അവനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നിട്ട് ആ വാക്കിൽ തന്നെ എടുത്ത് പറയുവാണേ പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യം യേശു ക്രിസ്തു എടുത്ത് പറയുവാണ് പരീക്ഷന്മാർ ചോദിക്കുവാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിൻ്റെ പാതപീഠം ആക്കുവോളത്തിന് എൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുക എന്ന് കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരളി ചെയ്തു എന്ന് അവൻ പറയുന്നുവല്ലോ ദാവീദ് അവനെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ പുത്രനാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു അവനോട് ഉത്തരം പറവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എന്താണ് കാരണം യഹൂദൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം ദാവിദിൻ്റെ പുത്രൻ ആണ് മഷിഹ അപ്പോൾ തന്നെ ദാവിദിൻ്റെ കർത്താവാണ് എന്ന് ദാവിദ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദാവിദിൻ്റെയും കർത്താവായിരിക്കുന്ന ഈ യേശു ക്രിസ്തു ഈ കാര്യം ഈ യഹൂദന്മാരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്കതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള അറിവില്ലായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നിത്യത മുതൽ നിത്യത വരെ ദൈവമായിരിക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് മ ഭൂമിയിൽ താൻ രാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവ് ദാവീദിൻ്റെ കർത്താവായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന
എന്നാൽ അതേ കർത്താവ് മനുഷ്യനായി ജനിച്ചപ്പോൾ ദാവിദിൻ്റെ വംശാവലിയിലാണ് മനുഷ്യനായി ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഒരേ സമയം കർത്താവ് ദാവിദിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ മനുഷ്യനായി പിറന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ദാവിദ് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ദാവിദിൻ്റെ കർത്താവുമായിരുന്നു ഇത് ദാവിദ് ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയുന്നു കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അവിടെ രണ്ട് കർത്താവിനെ കാണാൻ പറ്റും കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് ഇത് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് യേശുക്രിസ്തു താനാണ് ദൈവമെന്ന് യഹൂദന്മാരോട് തെളിയിക്കുന്ന ഭാഗമാണിത് യഹൂദന്മാർക്ക് അത്ര പിടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനാറാം വക്യം രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും എന്ന നാമം അവൻ്റെ ഉടുപ്പിന്മേലും തുടമേലും എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോസപ്രവർത്തി പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ജീവികൾക്കും മരിച്ചവർക്കും ന്യായാധി ന്യായാധിപതിയായി എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എബ്രായർ പതിമൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് ദൈവമാണെന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ തെളിയിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം പിതാവായ ദൈവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഏത് മതത്തിലായാലും ദൈവ ദൈവമെന്ന കൺസെപ്റ്റുണ്ട് ദൈവമെന്ന കൺസെപ്റ്റ് ദൈവത്തിൽ ഇന്ന ഗുണങ്ങളൊന്നുണ്ട് അതേ ഗുണങ്ങൾ ഒന്ന് സർവജ്ഞാനം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് വരാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റി സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് സർവജ്ഞാനം സർവവ്യാപി ഒരേ സമയം എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയിരിക്കാനുള്ള കഴിവ് സർവശക്തൻ സകലത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ സകലത്തിന് മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നു അധികാരമുള്ളവൻ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിലും ഉണ്ട് എന്ന് ബൈബിൾ തെളിയിക്കുന്നു ആ ഭാഗങ്ങളാണ് അടുത്ത് വായിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്ന് സർവജ്ഞാനി യുഹാൻ പതിനാറ് മുപ്പത് നീ സകലവും അറിയുന്നു എന്നും ആരും നിന്നോട് ചോദിപ്പാൻ നിനക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു യുഹാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് യേശുവോ എല്ലാവരെയും അറിയുക കൊണ്ട് തന്നെത്താൻ ആരുടെ അവരുടെ പക്കൽ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചില്ല മനുഷ്യനുള്ളത് എന്ത് എന്ന് സ്വതവെ അറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ തനിക്ക് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് യാതൊരുത്തിൻ്റെയും സാക്ഷ്യം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല വെളുപ്പാട് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പൂവുകളെയും ഹൃദയങ്ങളെയും ആരായുന്നവനെന്ന് സകല സഭകളും അറിയും കൊലോസ്യർ രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് അവനിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒക്കെയും ഗുപ്തമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ഇത്രയും വാക്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തു സർവജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സർവശക്തനാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന വാക്യ ഭാഗങ്ങൾ എബ്രായർ ഒന്നിൻ്റെ മൂന്ന് അവൻ അവൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയും സകലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്തിൽ വഹിക്കുന്നവനും ആകെ കൊണ്ട് ഇനി വെളിപ്പാട് ഒന്നിൻ്റെ എട്ട് ഞാൻ ആൽഭയും ഒമേഗയും ആകുന്നു എന്ന് ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായി സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവ് അല്ല ചെയ്യുന്നു എഫ് എസ് ആർ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് സർവവും അവൻ്റെ കാൽക്കീഴാക്കി വെച്ച് അവനെ സർവത്തിന് മീതെ തലയാക്കി അപ്പം സർവശക്തനും സർവ അധികാരവും ഉള്ള ആളാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് ഇനി സംശയം ബൈബിൾ പ്രകാരം സംശയമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി സർവവ്യാപി ദൈവത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് സർവവ്യാപി എന്ന് പറയുന്നത് മത്തായി ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ആകിയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ ഉപദേശിച്ചും കൂടെ സകല ജാതികളും ശിക്ഷരാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അരളി ചെയ്തു ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ സർവവ്യാപിയായ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇത് യേശു ക്രിസ്തു സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി പിതാവായ ദൈവം നേരത്തെ ന്യായാധിപതിയായിരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിതാവായ ദൈവം ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സൃഷ്ടിതാവ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവും സൃഷ്ടി ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ആ പ്രക്രിയയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവും ഭാഗമായിരുന്നു തെളിവ് എബ്രായർ ഒന്നിൻ്റെ രണ്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മുടെ അള്ളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവനെ താൻ
വ്യക്തമായി നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ യേശുക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം വിഞ്ഞാക്കുന്നു അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു കർത്താവ് സൃഷ്ടിതാവാണ് ഇനി കർത്താവ് പാപപരിഹാരകനാണ് ഞാൻ ഞാനിത് യേശുക്രിസ്തു ദൈവമെന്ന് സ്വയം തെളിയിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചില പ്രസ്താവനകൾ യേശുക്രിസ്തു താൻ തന്നെ ദൈവമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രസ്താവന അത് വളരെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തായപ്പോൾ പലരുടെയും പാപം ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്താലേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവന് പാപം ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആര് അധികാരം കൊടുത്തുവെന്ന് അടുത്തിരിക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ ആ അധികാരം യേശുക്രിസ്തു ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആ വീഡിയോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റ് ചില വാക്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വാക്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്താൽ അമ്പതോ അറുപതോ എഴുപതോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ നൂറിന് മുകളിൽ കാണുമായിരിക്കും വാക്യങ്ങൾ എടുത്താൽ വേദഭാഗങ്ങളിലെ വാക്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്താൽ എന്നിട്ടാണ് ചില ആളുകൾ ബൈബിളിനെ വെച്ച് യേശുക്രിസ്തു ദൈവമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അനേക ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആരും പറ്റിക്കപ്പെട്ട് ഇനി കേൾക്കുന്ന ആരും പറ്റിക്കപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കാനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എബ്രാർ ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ആ അങ്ങനെ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് അങ്ങനെയായാൽ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽക്ക് അവൻ പലപ്പോഴും കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ ലോക അവസാനത്തിൽ സ്വന്തം യാഗം കൊണ്ട് പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ഒരിക്കൽ പ്രത്യക്ഷനായി ഓക്കെ അടുത്തത് പരിപാലകൻ ദൈവമാണ് സകലത്തിനെയും സൂക്ഷിക്കുന്നത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് പരിപാലിക്കുന്നത് ഇതേ കാര്യം യേശുക്രിസ്തുവും ചെയ്യുന്ന ആട് കാണുന്നു യോഹനാല സുവിശേഷം പത്ത് പതിനാല് പത്താം തീയതി പതിനാല് വാക്യം ഞാൻ നല്ല ഇടയാൻ പിതാവ് എന്നെ അറിയുകയും ഞാൻ പിതാവിനെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാൻ എനിക്കുള്ളവയെ അറിയുകയും എനിക്കുള്ളവ എന്നെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു ഈ തൊഴുത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേറെ ആടുകൾ എനിക്കുണ്ട് അവയെ ഞാൻ നടത്തേണ്ടതാകുന്നു അവ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും ഒരാട്ടിൻ കൂട്ടും ഒരു ഇടയനും ആകും പത്തിന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഞാൻ അവയെ അയ അറിയുകയും അവ എന്നെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു അവ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകുകയില്ല ആരും അവയെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുകയും ഇല്ല വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇനി ദൈവമാണ് ന്യായ സകലത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദൈവമാണ് യേശുക്രിസ്തുവും ന്യായം വിധിക്കുന്നു രണ്ട് ഗോവിന്ദർ അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും തക്ക ഊണും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് എന്നാൽ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാണ് സകല മനുഷ്യരെയും ന്യായം വിധിക്കുന്ന ആ ന്യായാസനം അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനമാണ് ഇനി ഇനിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗം യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിച്ചിരിക്കണമല്ലോ ചില ഒരു ഒരു വ്യക്തി ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നെ ആരാധിക്കൂ എന്ന് ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും സുവിശേഷങ്ങളിൽ താൻ തന്ത്രം എന്നാൽ സുവിശേഷങ്ങൾ കണ്ടാലേ അവർ വിശ്വസിക്കത്തുള്ളൂ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടംപോലെ വാക്യങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വർഗ്ഗലോകം വെറും മനുഷ്യരല്ല സ്വർഗ്ഗലോകം ആരാധിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് അഞ്ചിൻ്റെ ഒമ്പത് അഞ്ചിൻ്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് പുസ്തകം വാങ്ങുവാനും അതിനെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും നീ യോഗ്യൻ നീ അറുക്കപ്പെട്ടു നിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് സർവ്വഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് അവരെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി വെച്ചു അവർ ഭൂമിയിൽ വാഴുന്നതിൽ പുതിയ പാട്ട് അവർ പാടുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ദർശനത്തിൽ സിംഹാസനത്തിൻ്റെയും ജീവികളുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെ ചുറ്റിലും ഏറിയ ദൂതന്മാരുടെ ശബ്ദം കേട്ടു അവരുടെ എണ്ണം പതിനായിരം പതിനായിരം ആയിരം ആയിരവും ആയിരുന്നു പതിനായിരം പതിനാല് പതിനായിരം മടങ്ങ് പതിനായിരം പതിനായിരം ഇൻറ്റു പതിനായിരം ആയിരം ഇൻറ്റു ആയിരം ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ അത്തിച്ചത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് ബലവും ശക്തിയും ധനവും ജ്ഞാനവും ബലവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും
അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും സിംഹാസനത്തിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവം അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് യേശു ക്രിസ്തു രണ്ട് വ്യക്തികളെയും വീണ് നമസ്കരിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു നീലുക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലാം പത്തൊന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയിൽ അവൻ അവരെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു സ്വർഗാഹരണം ചെയ്തു അവർ അവനെ നമസ്കരിച്ചു മഹാസന്തസ്തുടെ ഇരിശിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും ദേവാലയത്തിലിരുന്ന് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പോന്നു ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തു ദൈവമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പുതിയ നിയമ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം ഇതിനോടൊപ്പം യേശുക്രിസ്തുവിന് ചില പ്രസ്താവനകളുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നും അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അപേക്ഷിപ്പിൻ നിങ്ങൾ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകും ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു തരുമെന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേറൊരു മതഗ്രന്ഥത്തിലും ഒരു ദേ ദൈവമെന്ന പേരുള്ള ഒരു സ ഒരു ദേവന്മാരും ഈ തരത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല നടത്തിയിട്ടില്ല നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അറിവിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമൻ്റായിട്ട് കാണിക്കാവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും മതഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത്ര ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാരണം സത്യദൈവത്തിന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയൂ യേശുക്രിസ്തു പറയുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ മറ്റേ വീട്ടിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാത്തത് സമയം ലാഭിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒക്കെ എന്തരാന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തു പാപികളുടെ പാപത്തെ ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ ദൈവമെന്ന് വിളിക്കുന്ന വിളിച്ച തോമസിന് യേശുക്രിസ്തു വിലക്കുന്നില്ല തന്നെ താൻ ദൈവത്തോട് സമം സമം ആക്കിയത് കൊണ്ട് യഹൂദമർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അനേക ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭാഗം തന്നെ സങ്കീർത്തൻ നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ ഒന്ന് യഹോവ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരുൾ ചെയ്തത് ഞാൻ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിൻ്റെ പാതപീഠമാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുക യേശുക്രിസ്തു നിത്യത മുതൽ നിത്യത വരെ അതായത് മറിയാടെ മകനായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോഴല്ല യേശുക്രിസ്തു ഉള്ളത് അതിന് മുമ്പ് യേശുക്രിസ്തു ഉണ്ട് പറയുവാണ് യഹോവ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് യഹോവ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അതായത് ദാവിദ് ആത്മാവെ പറയുക ഇവിടെ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഇനി അതേ സംഘത്തിൽ അഞ്ചാം വാക്യം നിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവ് തൻ്റെ ക്രോധ ദിവസത്ത് രാജാക്കന്മാർ തകർത്ത് കളി ഇത് സക്കരാവ് പതിനാലാം അധ്യായമായി ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് സക്കരാവ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധ ക്രോധ ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തെ എതിർക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ തകർത്ത് കളയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ ബൈബിൾ പ്രവചിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇനി സംഭവിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്ന ആ ഒരു സീരീസിൽ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ആ കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും സങ്കീർത്തനം രണ്ടിന് രണ്ട് അവൻ കോപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കാതിരിക്കാൻ പുത്രനെ ചുംബിപ്പിൻ സങ്കീർത്തനം രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് യഹോബ എന്നോട് അള്ളി ചെയ്തത് നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് എബ്രായർ ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് പഠിക്കണം ഇതിന് ഇതിന് മറ്റൊരു അർത്ഥവും കൂടിയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ആറ് ദൈവമേ നിൻ്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കും ഉള്ളതാകുന്നു നിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ നീതിയുള്ള ചെങ്കോലാകുന്നു ഇതാണ് എബ്രായർ ഒന്നിൻ്റെ മുൻ നേരത്തെ വായിച്ചത് ഇനി യക്ഷ ഒമ്പതിൻ്റെ ആറ് നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാ ദൈവം നിത്യപിതാവ് സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെടും വ്യക്തമായി കണ്ടല്ലോ വീരനാ ദൈവം യക്ഷ ഒമ്പതിൻ്റെ രണ്ട് ഇരുട്ടിൽ നടന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു അന്ധത മനസ്സുള്ള ദേശത്ത് പാർത്തവരുടെ മേൽ പ്രകാശം ശോഭിച്ചു വലിയ വെളിച്ചം യേശു ക്രിസ്തു യക്ഷാവ് ഏഴിൻ്റെ പതിനാല് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടയാളം തരും കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന് ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് പേർ വിളിക്കും ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഇതൊക്കെ പഴയ നമ്മ വാക്യങ്ങളാണ് പഴയ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുന്നതില്ല എന്നാണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്താറ് യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ യേശു ക്രിസ്തു എരുസ്ലേമിനൊക്കെ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഭാഗമായത് യക്ഷാവ് മുപ്പത്തഞ്ചിന് നാല് മനോഭീതിയോടുകൂടി ധൈര്യപ്പെടുവിൻ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം
ദാനിയൽ രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഒരു നാൾ നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിക്കും ആ രാജ്യത്വം വേറൊരു ജാതിക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല ആദ്യം ഈ രാജ്യത്വങ്ങളൊക്കെയും തകർത്ത് നശിപ്പിക്കുകയും എന്നേക്ക് നിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തെ രാജാവായി ഭരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദാനിൽ ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് പിന്നെ രാജ്യത്വവും ആധിപത്യവും ആകാശത്തിന് കീഴെല്ലാടമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മഹത്വവും അത്യുന്നതൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരായ ജനത്തിന് ലഭിക്കും അവൻ്റെ രാജ്യത്വം നിത്യരാജ്യത്വമാകുന്നു സകല ആധിപത്യങ്ങളും അവനെ സേവിച്ചനുസരിക്കും സകല ആധിപത്യങ്ങളും അവനെ സേവിച്ച് അനുസരിക്കും യേശുക്രിസ്തുവിനെ സംഖ്യ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പതിനേഴ് ഞാൻ അവനെ കാണും ഇപ്പോൾ അല്ലതാനും ഞാൻ അവനെ ദർശിക്കും അടുത്തല്ലതാനും യാക്കോബിൽ നിന്ന് നക്ഷത്രം ഉദിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പത്ത് അവകാശമുള്ളവൻ വരുവോളം ചെങ്കോൽ യഹൂദയിൽ നിന്നും രാജദണ്ഡവൻ്റെ കാലുകളിടയിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകുകയില്ല ജാതികളുടെ അനുസരണം അവനോട് ആകും ഈ ഭാഗമൊക്കെ പുതിയ നിയമം ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമം മാത്രമല്ല പഴയ നിയമ ഭാഗമായ സക്രിയാവ് ഏഷ്യ പ്രവചനം രമിമയ പ്രവചനം യഹസ്കലിൻ്റെ പ്രവചനം ദാനിയ പ്രവചനം ഒക്കെ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സക്കരാവ് പതിനാലിൻ്റെ ഒന്ന് അവർ നിൻ അവർ നിൻ്റെ നടുവിൽ വെച്ച് നിൻ്റെ കൊള്ള വിഭാഗിപ്പാനുള്ള യഹോബയുടെ ഒരു ദിവസം വരുന്നു ഞാൻ സകല ജാതികളെയും എരുശിലമിനോട് യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടുവരുത്തും ആ ഫലം എല്ലാ വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളും വായിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ യഹോവ പുറപ്പെട്ട് താൻ യുദ്ധ ദിവസത്തിൽ പൊരുതത് പോലെ ആ ജാതികളോട് പൊരുതും ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം യഹോവ സർവഭൂമിക്കും രാജാവാകും അന്നാളിൽ യഹോവ ഏകനും അവൻ്റെ നാമം ഏകവുമായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ വെളുപ്പാട പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യയോട് ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന യഹോവയും യേശു ക്രിസ്തും ഒരാളാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇനിയും ഒത്തിരി ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഉപസംഹരിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലുമായിട്ട് ഏകദേശം അമ്പതിനുള്ള അടുത്ത വേദഭാഗങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകൾ വാക്യങ്ങളായിട്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമെന്ന കാലത്തിലേക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവർത്തികളും വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ടില്ല പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അത് എല്ലാം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് വാക്യങ്ങൾ സഹിതം എണ്ണി എണ്ണി വരികയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം വാക്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കേൾവിക്കാർക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഞാനൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റിക്കളയുന്ന ഏതൊരു ഉപദേശത്തിൽ നിന്നും നാം അകന്നിരിക്കണം മാറിയിരിക്കണം എന്ന് താഴ്മയായി ദിവസനിൽ നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഗലാത്രി കഴുത ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ച സുവിശേഷത്തിന് വിപരീതമായി അപ്പോസ്റ്റർമാരെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ആകട്ടെ ഞങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റി പറഞ്ഞാലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റി പറഞ്ഞാലും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൂതനുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അതുകൊണ്ട് യശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർ ബൈബിൾ വെച്ച് നിങ്ങളോട് വാദിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ബൈബിൾ വ്യക്തമായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവവചനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ബോഷ്കിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തെറ്റായ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു മാറി സത്യ ഉപദേശത്തോടും സത്യ ദൈവത്തോടും ചേർന്ന് നിൽക്കാം അതിനെ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറ